ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது நெட்ஒர்க் நிறுவனங்கள் நிறைய மோசடி பண்ணிட்டாங்க நம்மளுக்கு சொல்லலாம் ஏன்னாக்கா இப்போ பார்த்திங்கன்னா இருபது பர்சன்டேஜ்லேருந்து நாற்பது பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் அதிகமாக சார்ஜ் பண்ணுறாங்க நீங்கள் நார்மலாக ரீசார்ஜ் பண்ணுற பிளான்லேருந்து இப்போது நாற்பது பர்சன்டேஜ் அவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் பே பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான சூழ்நிலைக்கு இப்போ நம்ம தள்ள போட்டுட்டோம் ஸோ இது பார்த்திங்கனாக்கா கடந்த சில நாட்களாகவே ஒன்றாந்தேதியிலேருந்து ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஓடோஃபோன் ஏர்டெல் இந்த நிறுவனங்கள்லாம் அவங்களோட பிளானே அறிவிச்சிட்டாங்க ஸோ இன்னும் ஜியோ மட்டும்தான் அறிவிக்கலை இவங்க வந்து ஆறாம் தேதியிலேருந்து இவங்களுடைய பிளான் வந்து அறிவிக்கிறோன்னு இருக்காங்க ஸோ இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து நாற்பது பர்சன்டேஜ் அதிகப்படுத்துவோம் இருந்தாலும் கஸ்டமருக்கு ஏற்ற மாதிரி முந்நூறு பர்சன்டேஜ் அதிகமாக நாங்கள் வந்து பெனிஃபிட் கொடுப்போம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது எந்த வகையில் அவங்க கொடுக்குறாங்கன்னு தெரியாது எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஐடியா ஓடோஃபோன் ஏர்டெலை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க எதுவும் கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஜியோ கொஞ்சம் அதிக பெனிஃபிட் கொடுத்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எதனால் இந்த சார்ஜ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா உச்சநீதிமன்றத்தில் அரசு தரப்பில் பணத்தை தர வேண்டியதாக ஒரு இழப்பு அதாவது கடந்த இருபத்தி நாலாம் தேதி தொலைத்தொடர் நிறுவனம் கண்டிப்பாக தொண்ணூற்றி ரெண்டாயிரம் கோடி மதிப்பு அரசு தரவு செலுத்த வேண்டும் சொல்லிட்டு ஒரு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ பிஎஸ்என்எல் சுமார் ரெண்டாயிரம் கோடியும் ஏர்டெல் சுமார் இருபத்தோராயிரம் கோடியும் ரிலையன்ஸ் சுமார் பதினாறு கோடியும் ஓடப்போன ஐடியா நிறுவனம் பத்தாயிரம் கோடியும் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்துருந்தாங்க இந்த தீர்ப்பு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மத்திய அரசு ஏற்கனவே கொடுக்க வேண்டிய அமௌண்ட்டை பாக்கி வச்சுருக்காங்க ஸோ அதை கொடுத்து ஆகணும்னு சொல்லிட்டு தீர்ப்பு போட்டிருக்காங்க இதே எடுத்து ஓடப்போ நிறுவனமும் கடும் நஷ்டத்தை சந்திச்சிருக்குது நடப்பு வருடத்திற்கான இரண்டாவது காலாண்டு மட்டும் ஐம்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு கோடி நஷ்டத்தை சந்திச்சிருக்கு ஓடப்போ நிறுவனம் இந்த ஏர்டெல் நிறுவனம் பார்த்தீங்கன்னா இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு இரண்டாயிரம் காலாண்டுகள் இருபத்தி மூணாயிரத்தி நாற்பத்தஞ்சு கோடி ரூபாய் நஷ்டத்தை அடைஞ்சிருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு நிறுவனமே எங்களால் கொடுக்க முடியாது இதனால் நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம்னா மக்கள்கிட்டேருந்து சார்ஜ் அதிகமாக சார்ஜ் பண்ணி நம்ம வந்து பே பண்ணிடலாம்னு சொல்லிட்டு தான் இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க மக்கள் மேலே திணிச்சிருக்காங்க இந்த பாதிப்பை ஸோ அதனால தான் இப்போ வந்து இருபது பர்சன்டேஜ் நாற்பது பர்சன்டேஜாக நம்மள்கிட்ட வந்து எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க இனிமேல் பிளான் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதிக விலையில் வைப்பாங்க அந்த பிளானை வந்து நம்ம ரீசார்ஜ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ இந்த கம்பேர் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜியோ வந்து ரொம்ப கம்மியான பெனிஃபிட்டில் கொடுக்குறாங்க ஆனால் அவங்களும் விலை ஏற்றுறேன் இருக்காங்க ஆனால் பெனிஃபிட் அதிகமாக கொடுக்குறேன்ருக்காங்க ஸோ என்ன தான் இருந்தாலும் பெனிஃபிட் கொடுத்தாலும் விலை அதிகமாக ஏறுச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஏழ்மை மக்கள்லாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க ஸோ நிறைய பேர் ஜியோ யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ இந்த ஏர்டெல் ஓடோஃபோன் ஐடியா ஆல்ரெடி மாற்றிட்டாங்க எதுவும் பண்ண முடியாது ஸோ ஜியோ வச்சுருக்கவங்க ஒரு ட்ரிக்ஸ் மூலயமா நீங்கள் ஈஸியாக தப்பிச்சிக்கலாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கனாக்கா நீங்கள் உங்களுடைய மைஜியோ அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணிங்கனாக்கா அதில் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தாறு ரூபாய்க்கு ரீசார்ஜ் பண்ணினாக்கா முந்நூற்றி முப்பத்தி ஆறு நாளுக்கு வேலிட்டி டூ ஜிபி பர் டேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கீம் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க டிஸ்பிளேயில் பார்த்தாவே தெரியும் ஸோ இந்த ஸ்கீமை வந்து நீங்கள் இப்போயே ரீசார்ஜ் பண்ணிங்கனாக்கா அதாவது டிசம்பர் ஆறாம் தேதிக்குள்ளே நீங்கள் ரீசார்ஜ் பண்ணிட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு இந்த ஸ்கீமில் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுவீங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு வருஷம் ரீசார்ஜ் பண்ண தேவையில்ல ஓகே என்னால் ஒரு வருஷம்லாம் ரீசார்ஜ் பண்ண முடியாது எனக்கு அமௌண்ட் இல்லை எனக்கு கம்மியாக தான் ரீசார்ஜ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கனாக்கா இந்த நானூற்றி நாற்பத்தி நாலு ரூபான்னு சொல்லி ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது இது மூணு மாதத்துக்கு தான் ஒரு பர் டே வந்து ரெண்டு ஜிபி தராங்க ஸோ இந்த ஸ்கீம் வந்து நீங்கள் ரீசார்ஜ் பண்ணுனாக்கா மை ஜியோ கூப்பன் மூலிமா ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மை ஜியோ கூப்பன் வந்து ஐம்பது ரூபா கேஷ்பேக் தருவாங்க ஸோ அந்த கூப்பன் ஆட் பண்ணிங்கனாக்கா நானூற்றி நாற்பத்தி நாலு ரூபான்றது வந்து உங்களுக்கு வந்து முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறுவா அது மாதிரி வந்துடும் ஸோ அதனால் இந்த கூப்பன் மூலிமா நீங்கள் ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த கூப்பன் மூலயமா ரீசார்ஜ் பண்ணி நீங்கள் நாலு டைம் ரீசார்ஜ் பண்ணிங்கனாக்கா உங்களுக்கு முந்நூற்றி முப்பத்தாறு நாள் வேலிட்டி வந்துடும் அதே அளவுக்கு நீங்கள் வந்து இந்த ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தாறு ரூபாய்க்கு ரீசார்ஜ் பண்ண தேவையில்ல வெறும் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி ஆறு ரூபாய்க்கு ரீசார்ஜ் பண்ணால் உங்களுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கான வேலிட்டி வந்துடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரியான யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து ஜியோ நிறுவனமே அவங்களுடைய மை ஜியோ அப்ளிகேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க
ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கும் யூஸ் பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா நெட்ஒர்க்லேயே அதிக யூஸ் பண்ணுற பார்த்தீங்கன்னா ஜியோ தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஜியோ வச்சுருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் மக்களுக்கு தெரிவிங்க ஸோ இது மூலிமா உங்களுக்கு அமௌண்ட்டு சார்ஜ் கம்மியாகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ தேவைன்றவங்க இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி ரீசார்ஜ் பண்ணிங்க நானும் இப்போ ரீசார்ஜ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை இருந்தாக்க கவனம் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இன்னொ